Selamat datang di kelas bahasa Inggris. Alright, all of my Soli and Soliha students, please pay attention. Before we start our lesson today, don't forget, tidak lupa, let's pray basmala together. Get ready, hap! Bismillahirrohmanirrohim. Alright, great job. Now, I want to know your condition. Bunda ingin mengetahui kondisi anak-anak muda terlebih dahulu. So, I will greet you first. Bunda ingin menyapa anak-anak bunda terlebih dahulu ya. How are you, my Solih and Soliha students? How was your holiday? Was it fun? Hopefully, your holiday was fun. Semoga liburan anak-anak bunda menyenangkan ya. Nah, anak-anak bunda, sebelum pembelajaran dimulai, bunda ingin mengecek semangat dari anak-anak bunda terlebih dahulu dengan menyanyikan sebuah lagu tentang siswa yang baik. Nah, anak-anak bunda bisa mengikuti di rumah. You can follow me at your home. Oke, okay? let's get started. One, two, three. Listen to your teacher. Yes, yes, yes. Respect to your parents. Yes, yes, yes. Being kind to others. Yes, yes, yes. You are a good student. Nah, kita coba satu kali lagi ya untuk menambah semangat anak-anak bunda belajar hari ini. Oke, okay? one, two, three. Listen to your teacher. Yes, yes, yes. Respect to your parents. Yes, yes, yes. Being kind to others. Yes, yes, yes. You are a good student. Nah, semoga dengan lagu tadi dapat menambah semangat anak-anak bunda belajar hari ini ya. Alright, back to the topic. What will we learn today? Apa yang akan kita pelajari hari ini? Today we will learn about procedure text. Today we will learn about procedure text. Hari ini kita akan belajar tentang text procedure. So, you can open your English book. Nah, anak-anak muda bisa membuka buku bahasa Inggrisnya pada halaman 81 sampai 84. Oke, okay? you can open your book on page 81 up to 84 untuk mempelajari tentang procedure text. Namun sebelumnya anak-anak bunda silahkan menyimak video materi pembelajaran hari ini ya Untuk mengenal apa itu teks prosedur Nah anak-anak bunda sudah siap? Are you ready? Oke okay. jika anak-anak bunda sudah siap silahkan anak-anak bunda menyimak video berikut ini Please enjoy the video Hello, my Soli and Soliha students. Today we are going to learn about procedure text. Repeat after me. Procedure text. Text procedure. So, let's go. Today we are going to learn about procedure text. We will divide our materials into four main parts. They are what is procedure text? Movements or steps? Examples of procedure text and assignment. Nah, kita akan membagi materi kita menjadi empat bagian ya. Yang pertama adalah apa itu teks prosedur. Yang kedua yaitu langkah-langkah. Yang ketiga adalah contoh teks prosedur. Dan yang terakhir adalah tugas. So, are you ready? Let's get it. Procedure text, text procedure. What is procedure text? Apa itu text procedure? A procedure text is a text that contains the procedure of doing or making something. Nah, jadi text procedure adalah teks yang berisi tentang prosedur untuk melakukan atau membuat sesuatu. It usually explains some steps. Biasanya menjelaskan tentang langkah-langkah tertentu. So, a procedure text is a text that usually tells us how to do something or how to make something. 
Nah, jadi teks prosedur adalah teks yang biasanya memberitahu kita bagaimana to do, melakukan sesuatu, atau to make, membuat sesuatu. Movements or steps, langkah-langkah. Okay, now please pay attention. One of the examples of procedure text in your book is how to make apple skewer. Bagaimana cara membuat sate apel? Nah, seperti yang Bunda jelaskan sebelumnya bahwa salah satu ciri dari teks prosedur adalah mencantumkan gerakan atau langkah. It involves movements or steps. Nah, berikut adalah beberapa langkah dalam membuat sate apel. Wash the apples. Wash the apples. Cuci apelnya. Peel the apples. Peel the apples. Kupas apelnya. Cut the apples. Cut the apples. Potong apelnya. Skewer the apples. Skewer the apples. Tusuk apelnya. Nah, jadi keempat gerakan tersebut merupakan salah satu contoh dari langkah-langkah membuat sate apel. Examples, contoh. Alright, now let's move to the examples of procedure text. Contoh dari teks prosedur. Nah, seperti dijelaskan sebelumnya bahwa teks prosedur merupakan teks yang menjelaskan cara melakukan atau membuat sesuatu. How to do something or how to make something. Nah, berikut adalah contohnya. How to turn on computer. Bagaimana cara menghidupkan komputer? How to clean window? Bagaimana cara membersihkan jendela? How to make fried rice? Bagaimana cara membuat nasi goreng? How to make orange juice? Bagaimana cara membuat jus jeruk? Nah, inti dari teks prosedur khususnya dalam membuat sesuatu adalah needs and steps, yaitu apa kebutuhan kita dan langkah-langkahnya? Alright, now let's go to the example. The first example is how to mix strawberry juice. Nah, anak-anak bunda, contoh yang pertama adalah bagaimana cara membuat jus strawberry. Jadi ini merupakan contoh dari teks prosedur. You need, kamu membutuhkan. Need artinya membutuhkan. Jadi, segala perlengkapan dan bahan yang diperlukan bisa ditulis dengan unit bla bla bla. Unit strawberries, water, sugar, ice, glass, and blender. What about the steps? Nah, steps di sini artinya adalah langkah. First, wash the strawberries. Second, cut the strawberries into small pieces. Third, put them in a blender. Fourth, Add water. Fifth, add sugar. Next, turn on the blender and press the blending button. After that, put the juice into glass. Then, add some ice. Finally, your strawberry juice is ready. The second example is how to make chocolate coated apple skewer. Bagaimana cara membuat sate apel berlapis coklat nah perlu diperhatikan ada dua bagian penting ya yaitu alat dan bahan yang dibutuhkan yang ditulis dalam unit kamu membutuhkan dan langkah-langkah pembuatannya yang kita tuliskan dalam bagian steps nah mari kita baca bersama-sama ya dan silahkan kita mencoba untuk memahaminya How to make chocolate coated apple skewer bagaimana cara membuat sate apel Berlapis coklat You need Kamu membutuhkan 2 apples 2 apel 6 bamboo skewer 6 tusuk bambu 1 coklat bar 1 batang coklat A cooking pot Panci memasak A knife Pisau A plate Piring A stove Kompor Water Air What about the steps? Apa saja langkah-langkahnya? First, wash the apples Second, peel the apples. Kupas apelnya. Third, cut the apples into pieces. 
Ketiga, potong apelnya menjadi bagian-bagian kecil. Fourth, skewer the apple pieces onto the bamboo skewer. Nah, keempat, tusuk apel-apel yang sudah kecil pada tusuk bambu. Fifth, melt the chocolate, yaitu lelehkan coklatnya. Sixth, sixth, dip the apple skewers into the melted chocolate. Nah, keenam, celupkan tusuk sate pada iya coklat yang telah leleh. Finally, put the chocolate coated apple skewers on the plate and wait until they dry. Akhirnya, silahkan letakkan apel yang sudah berlapis coklat pada piring dan tunggu sampai mengering. Nah, itu tadi adalah contoh dari text procedure. Right, now it's time for your assignment. Okay, it's time for your assignment. Your assignment today is doing the quiz on the web e-learning. And also, don't forget to click submit and finish when you are done. And finally, you are done. Alright, that's the end of our learning today. Thanks for your attention and goodbye. All right, my Solih and Soliha students, have you watched the video? Apakah anak-anak bunda sudah menyimak video materi pembelajaran hari ini? Great job! Bagus sekali jika anak-anak bunda sudah menyimak video materi pembelajaran kita hari ini. Today, we have learned about procedure text. Hari ini kita sudah belajar tentang text procedure. Nah, untuk contohnya dapat anak-anak bunda pelajari kembali di buku paket ya. Okay, so it's time for your assignment. Your assignment today is doing the quiz on the web e-learning. Nah, tugas untuk hari ini adalah mengerjakan kuis yang telah tersedia di web e-learning. Nah, jangan lupa untuk dikerjakan ya. Nah, untuk pembelajaran kali ini, Bunda cukupkan terlebih dahulu. So, let's end our lesson by saying, Nah, katim bilhamdalah, alhamdulillah. Jangan lupa dikerjakan kuisnya ya, karena teladan semua anak itu hebat. Udah akhiri untuk pembelajaran kita hari ini. I will close our lesson by saying, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.